给大家看一下，这些是我们收回来的麦茶花生，都堆在大棚下面。这边也是，因为外面下雨了，只好先堆在大棚下面。说起收这个花生，我现在想想都感觉好累啊，也不知道是怎么坚持过来的。因为之前看过我视频的朋友应该知道，就是我们我们这里前段时间不是下了三天的雨吗？是挺大挺饱满的，就是有点湿拉回来的时候，所以说上面有的地方沾了泥巴。但是不管怎么说呀，人家都说不管黑猫白猫，捉住老鼠的才是好猫。不管这个花生拉回来了，说是干净还是怎么样，不干净怎么样的啊？只要收回来了，对于我们来说就是最开心的事情。我们不只有棚下面这一堆花生果，外面还有一大堆，给大家看一下。看看这一大堆东西是什么啊？这个胶囊下面盖的是啥东西啊？也是我们的麦茶花生啊。说起这个麦茶花生，这现在想想啊，幸亏我们动作快，不然全部都扔地里面了。说起外面这一大堆花生果呀、啊，那可真是大费周折。就是呃十月一那一天吧，也就是前天前天下午的时候，本来我们是可以用那个机器把它们全部收完的，但是。这个机器也是坏了，不是时候啊。然后修起来的话，大概要好几个小时才能修好。那个时候我们就当机立断了，就想着赶紧不不等它修了，就是找人来拉嘛。那个时候还剩了有三十多亩花生没有没有收的啊，所以说我们就找了十几个人来帮忙。啊。本来八月十五那一天啊，中秋节还是国庆节啊，是团圆的节日，但是我们找了村子上啊十几个人来帮忙收花生。收花生，收这个花生呀，我们一直收到，呃，凌晨凌晨两点多钟的时候才把它全部收完，从八月十五收到八月十六啊，才能把这个花生全部拉回来。那个时候几乎都把我们累的都走不动道了，嗯、呃，但是最起码这个结果是好的，因为我们收回来花生之后啊，到了早上呃五点多钟的时候就开始下雨了，而且一直下了两天啊，到现在都还没有停。怎么说？不管有多么辛苦，多么劳累啊，能把这些花生顺顺利利的收回来、拉回来，我们都是很开心的。呃，能把这些花生都收回来，我们一家人还是很开心的。而且听说这个最近花生价格也上涨了不少，嗯、呃，也是一件更令人开心的事情。等到天晴了，我们把这些花生都铲出去晾晒，收拾完之后就可以卖花生了。真的是想想都挺开心的。今天这个视频呢，我们就分享到这里，因为今天下雨了，我们可以休息。